ప్రతిరోజు స్వామివారి సన్నిధానంలో జరిగే ఈ ఉత్సవాలన్నిటినీ కళ్ళకి కట్టినట్టు అందరికీ చూపించాలన్నది దేవస్థానాల ఆశయం అక్కడ చూపించకపోతే చూపించలేకపోతే చూపించలేదన్న వాళ్ళు ఎవరున్నారో వాళ్ళు ఇక్కడ చూపించినప్పుడు దాన్ని అనుగ్రహాన్ని పంచుకోలేకపోతే ఎవరు దోషులైపోతారు కాబట్టి అందరూ ఈ అనుగ్రహాన్ని అనుభవించాలి అందరూ సంతోషంగా స్వామివారి యొక్క కారుణ్యానికి పాత్రలు కావాలి అందుకే ఈ ఉత్సవాల్ని ఇక్కడ రావడానికి ప్రధానమైనటువంటి కారకులు సంయుక్త కార్యనిర్వహణాధికారి పోలా భాస్కర్ గారు నాకు తెలిసి ఆయన ఎంత కష్టపడ్డారు గుంటూరు పట్టణంలో ఈ ఉత్సవాలు జరగాలని ఆయన నిజంగా ఎంత ఆర్తో చెంది చాలా కష్టపడి ఇక్కడ ఉత్సవాలు జరగడానికి మార్గాన్ని సుగమం చేశారు అలాగే కార్యనిర్వహణాధికారిగా ఉన్నటువంటి సాంబశివరావు గారు తప్పకుండా గుంటూరు పట్టణంలో ఉత్సవాలు చేద్దామని నిర్ణయం చేస్తే కేవలం ఏదో యాంత్రికంగా ఉత్సవం చేయడానికి కాకుండా ఇందాక నాతో మాట్లాడుతూ అంటున్నారు గురురాజస్వామి విశాఖపట్టణంలో జరిగిన దానికన్నా వీళ్ళు సంతోషపడిపోవాలి అలా చేద్దాం ఉత్సవం అని వాళ్ళు అంత పూనికతో రేపటి నుంచి చూద్దురు కానీ వాడు వాళ్ళు పడే కష్టం ఏమిటో మీకు తెలుస్తుంది వాళ్ళ ఒళ్ళు చెమటతో ముద్దైపోయినా ఒళ్ళు హోనమైపోయినా మీ అందరి సంతోషం కోసం ఎంత కష్టపడి ఎంత సంతోషంగా సేవలు అందించడానికో వైదిక బృందం సిద్ధపడింది జుర్రుకోవడం మనందరి కర్తవ్యం రేపు సుప్రభాతంతో కార్యక్రమం ప్రారంభమవుతుంది ఆరు గంటలకి సుప్రభాతం ఆరు గంటలకి సుప్రభాతం అంటే మీరు ఒక్కటి గుర్తు పెట్టుకోండి సుప్రభాతానికి పరిగెడదామని చెప్పి మీరు అలారం పెట్టుకోవడం దగ్గర మీ యొక్క భక్తి ప్రారంభమవుతుంది నేను ఇది నా ఊహ చేత చెప్తున్నది కాదు శాస్త్రం అంతే మాట్లాడింది ధృతి ప్రధానం రేపు ఆరు గంటలకి వెంకటేశ్వర వైభవోత్సవాలలో సుప్రభాతం ఆనందలయ విమానానికి వెళ్ళి సుప్రభాతం సేవా టికెట్ చేతిలో ఉన్న విద్వాంసులు చదువుతారు తప్ప మనం సుప్రభాతం చదవకూడదు కానీ రేపటి రోజున ఇక్కడ ఎక్కడైనా ప్రాంగణం ఖాళీ ఉండిపోయింది అనుకోండి వీళ్ల కోసం నేను ఇంత బయలుదేరి వస్తే ఇంత చోటు మిగిలిపోయిందా అని స్వామి తెల్లబోడు ఇసకేస్తే రావడానికి వీలు లేదు ఇన్ని లక్షల కంఠాలు ఇన్ని వేల కంఠాలు కలిసి సుప్రభాత పఠనం చెయ్యాలి ఆరు గంటలు అయ్యేటప్పటికి స్వామివారి దగ్గర వైదిక బృందం ప్రారంభం చేస్తుంది మీరు గుంటూరులో ఉన్నారన్న విషయాన్ని తాత్కాలికంగా మరిచిపోతారు వేరొక తిరుమల క్షేత్రానికి వచ్చేసినట్టే మీరు ఆరు గంటలకి ఇక్కడికి రావాలి అంటే కనీసం ఇంటి దగ్గర నాలుగు గంటల ముప్పై నిమిషాలకి నిద్ర లేచి అలారం కొట్టగానే మీకు ఎవరు గుర్తు రావాలంటే వెంకటేశ్వరుడు గుర్తు రావాలి నా జీవితంలో పరమ అదృష్టం మొదటి రోజు ప్రారంభమవుతోంది సుప్రభాతం ఒక్కనాటికి నిద్రపోనని అలారం కంఠం నొక్కేసి ఒక్క ఐదు నిమిషాలు అనుకోకుండా పటిల్లున మంచం నుంచి లేచి భూదేవికి నమస్కరించి స్నానం చేసి నిత్యానుష్ఠానాన్ని పూర్తి చేసుకుని ఆరు గంటల లోపలే ఈ ప్రాంగణంలోకి వచ్చేయండి అసలు వచ్చేసి ఆ ప్రభాత వేళ ఉండేటటువంటి వైభవాన్ని అనుభవించండి దాని పేరే ప్రభాతం భాతం అంటే భా అంటే కాంతి ప్రభాతం కాంతి రావడానికి ముందు ఉన్న వేళకి ప్ర అక్షరం చేత సంకేతిస్తారు ప్రదోషం దోషం అంటే అదేదో తప్పని కాదు దోషం అంటే చీకటి ప్రదోషం చీకటి రావడానికి ముందున్న వేళ ప్రభాతం వెలుతురు రావడానికి ముందున్న వేళ అది సుప్రభాతం అది చాలా మంచి వెలుతురికి ముందున్న సమయము ఎప్పుడు సూర్య భగవానుడికి కాదు భగవానుడికి కాదు మనకి ఎప్పుడు ఆ సమయం బ్రాహ్మీ ముహూర్తమై భగవదారాధనకి తనంత తాను యోగ్యము కనుక ఎవరు ఎంత శక్తితో చేస్తున్నారన్న దానితో సందర్భం లేకుండా పరమ సంతోషంతో అందరం స్వామిని నిద్రలే 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 అంటూ ఆయనకి మేలు కొలుపు పాడతాం ఆయన మేలుకోవాలని ఆయన కన్నులు విప్పి మన్ని చూడాలని ఇంతమంది వచ్చారా నా కోసం సుప్రభాతం పాడారా అని ఆయన ఆ పద్మపీఠం నుంచి ఇలా కనులు విప్పి చూస్తే ఆయనని మనని మనం మనం చూడ్డం కాదు మనని ఆయన చూడాలి అమ్మమ్మ ఇంతమంది వచ్చారా నా కోసం అని ఆయన మురిసిపోయి ఇలా చూస్తే ఆ చూపులలో మనం పడాలని పరమ సంతోషంతో పరిగెత్తుకు రావడంలో తెల్లవారుజామున నాలుగున్నరకి మీరు లేచినదాదిగా 
మీరు చేస్తున్నది పూజే ఆరు గంటలకి ఇక్కడకు వచ్చాక కౌసల్యా సుప్రజాధామ పూర్వా సంధ్యా ప్రవర్తతే అంటూ ప్రారంభమవుతుంది విశ్వామిత్ర మహర్షి రామచంద్రమూర్తిని నిద్ర లేపినప్పుడు పాడినటువంటి సుప్రభాత శ్లోకం శ్రీరామాయణాంతర్గతమైన పాలకం బాలకాండలో ఏది ఉందో ఆ శ్లోకంతో ప్రారంభం ఇన్ని వేల మంది కలిసి సుప్రభాత పఠనం చేస్తారు ఆ సుప్రభాత పఠనం అయిపోగానే నిజంగా సుప్రభాతం ఎలా ఉంటుందో వర్ణిస్తారు దాన్ని లోపల అనుభవిస్తూ మీ అందరూ పాడండి ఆ విద్వాంసులు చదువుతున్నప్పుడు పుస్తకాలు తెచ్చుకుంటే ఎక్కడ దోషం లేకుండా చదవడం అలవాటు అవుతుంది ఇది ఒక మంచి ప్రక్రియ మీరు కూడా ఇంట్లో చదవచ్చు సుప్రభాతం చదివేటప్పుడు కూర్చుని చదవకూడదు అందరూ నిలబడి చదవాలి అందుకని చక్కగా సుప్రభాత పఠనం చెయ్యండి చేసేటప్పుడు ఆ శ్లోకాల్లో అన్నం మహాకవి అప్పటికప్పుడు చెప్పాడు స్వామివారి యొక్క పాదపీఠం దగ్గర నిలబడి ఆయన గురువు గారు సుప్రభాతం పఠించమంటే ఆసువుగా అప్పటికప్పుడు చెప్పాడు ఎంత అనుభవించి చెప్పాడు స్వామి నిద్రలే 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 అని చెప్పడానికి ఒక్కొక్క గుర్తు ఒక్కొక్క గుర్తు ఎన్ని గుర్తులు చెప్తారో అదిగో పంజరంలో ఉంచబడినటువంటి చిలుకలు తాము తినగా మిగిలిపోయినటువంటి పండు ముక్కల్ని తిని తెల్లవారుతోందని మరి ఎంతో సంతోషంగా అరుస్తున్నాయి స్వామి ఆకాశ సింధు కమలాని మనోహరాణి ఆదాయ పాద యుగమత్యయుతుం ప్రపన్నా అదిగో ఆ స్వా సుప్రభాతం అవుతున్నటువంటి సమయంలో ఆ తామరలన్నీ కూడా విచ్చుకుంటున్నాయి బృందములన్నీ కూడా రొద చేస్తూ దానిలోకి వెళ్ళి తేనె తాగుతున్నాయి ఒకప్పుడు నువ్వు ఎదువంశంలో జన్మి జన్మించావు మీ అమ్మ చల్ల చేస్తూ ఉంటే స్వామి కుండకి కవ్వానికి యుద్ధం వచ్చిందా అన్నట్టుగా చర్చర్చస్ అని చప్పుడు వచ్చేది అదిగో నీకు వినపట్టలేదా నందవ్రజంలో మీ అమ్మ చల్ల చేస్తున్న చప్పుడు నిద్రలే 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 అని మన అందరం అడిగితే ఆయన నిజంగా నిద్రపోయినవాడా కాదు ఉపచారము చేత సంతోషిస్తాడు మామూలుగా ఏదో మంగళవాద్యానికి మేల్కొని చూడ్డం కాదుట ఆయన ఎలా లేస్తాడో అన్నం కవి అనుభవించాడు అది రేపు మనం అనుభవించాలి మన జీవితాల్లో కమలాకు చచువు చుక్కకు కుమ్మతో నియతారు డితాతులన్నీ ఇలతనో కమలాయతలోచనలో కపతే విజయీ భవ వెంకట సైలపతే అంటారు ఆ సుప్రభాతం పూర్తి చేస్తూ చేస్తూ ఓ మాట అంటారు యుద్ధం మృష ఏదో ఈ ఈ సుప్రభాతాన్ని ప్రతిరోజు ఎవరు జరుగుతున్నాడో వాడు భంగ్యుడు అవుతున్నాడు ఫలశ్రుతి కానీ ఆ సుప్రభాతం చదవగా 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 స్వామి మేల్కొన్నాడు ఎలా మేల్కొన్నట్ట ఆయన మేల్కొని దంతధావనం చేసి చక్కగా అంగరాగములు నలదుకుని ఇరవై నాలుగు అంచుల సరిగంచు పట్టుపంచ కట్టుకుని హేలగా ఉత్తరీయం వేసుకుని వచ్చి దర్బార్లో సింహాసనం మీద కూర్చుని దర్శనం ఇచ్చాడు అనుకోండి అందులో ఏమి కారుణ్యం ఏమి ప్రేమ అలా కాదుట ఎలా కనపడతాడంటే కమలాకు చచూచు కుంకుమతో నియతారు మితాతులనీలతనో కమలాయతలోచన లోకపతే విజయీ భవ వెంకట శైలపతే రాత్రి ఆ లక్ష్మీదేవిని కౌగలించుకుని స్వామి పడుకుని నిద్రపోయినప్పుడు ఆ తల్లి ఆ స్వామిని సంతోష పెట్టడానికి తన కుచమ కుచమండలానికి అలదుకున్నటువంటి కుంకుమ ఏది ఉన్నదో అది ఆయన యొక్క వక్షస్థలానికి అలదుకున్నది అసలే నీలమేఘస్యాముడి అటువంటి వర్ణంతో ఉంటాడు పోని ఆయన కూడా ఏదో ఎర్రటి వాడు అనుకోండి గొడవ లేదు ఆ కుంకం కలిసిపోతుంది వక్షస్థలంలో వెనక చూస్తే స్వామివారు నీలమేఘాయతో ఉంటాడు జలధర దేహు నాజాను చతుర్బాహు సరసీరు హక్షు విశాల వక్షు జారు గదా శంక చక్ర పద్మ విలాసు కంఠ కౌస్తుభమణి కాంతిభాను కమనీయ కటి సూత్ర కంకణ కెయ్యూర శ్రీవత్సలంచనంచిత విహారు మరుకుండల ప్రభాయుత కుంతలనలాటు వైఢూర్య మణిగణ వరకిరీటు బాలు పూర్ణేందు రుచిజాలు భక్త లోకపాలు సుగుణాల వాలు కృపావిషాలు చూచి తిలకించి పులకించి చోద్యమంది ఉబ్బి చెలరేగి వసుదేవుడు ఉత్సహించే అంటారు ఆ భాగవతం దశమ స్కంధంలో పోతన గారు అలా నల్లటి స్వామి నల్లటి స్వామిని అమ్మవారు కౌగిలించుకుని పడుకుంది 
ఆమె యొక్క కుచిములకు అలదుకున్నటువంటి కుంకుమ రేఖలు ఆయన యొక్క వక్షస్థలం మీద పడ్డాయి ఆయన అయ్యయ్యో గుంటూరులో ఇన్ని వేల మంది పరిగెత్తుకొచ్చి సుప్రభాతం చదువుతున్నారని ఆయన అయ్యో ఇలా కనపడితే బాగుంటుందా అని కూడా ఆలోచించకుండా తటాలను తల్పం నుంచి లేచి బయటికి వచ్చి ఒక్కసారి ఇలా కనపడ్డాడు కనపడేటప్పటికి ఉత్తరీయం సరిగ్గా వేసుకోలేదు ఉత్తరీయం జారిపోయింది ఆ వక్షస్థలం మీద అమ్మవారి కుచిములకు అలదుకున్న కుంకుమ రేఖలు కనపడుతున్నాయి స్వామి మా కనురాపు తగులుతుందేమో కప్పేసుకో 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 ఉత్తరీయం ఇంత కారుణ్యమా మా కోసం ఇలా కనబడిపోతున్నావా విజయీభవ వెంకట శైలపతే సచతన్ము కషణ్ము కపంచ ముఖప్రముతాకి లదైవ తమ ఉళిమణే శరణాగత వత్సల సార నిధే పరిపాల యమృష శైలపతే ఏమి శాబ్దిక సౌందర్యాన్ని ప్రయోగించాడండి మహానుభావుడు ఎంత ప్రపత్తి చేశాడు వినా వెంకటేశం నమాధౌ నాథ సదా వెంకటేశం స్మరామి స్మరామి సదా వెంకటేశం అని ఆయన దగ్గరికి వచ్చి శరణాగతి చేసి నిలబడుతుంటే నేను చేసినవి ఎన్ని దోషాలు ఎంత పెద్ద దూది పర్వతమైన నిరుసు చాలదు కాలిపోవడానికి అజ్ఞానినామయా దోషాన్ అశేషాన్ విహితాన్హరే క్షమస్వత్వం క్షమస్వత్వం శేషశైల శిఖామణి నీ దివ్య మంగళమైనటువంటి చూపుల చేత నా పాపముల రాశిని దగ్ధం చేయి స్వామి అని ఆయన ముందు నిలబడి సుప్రభాతం చరవణం అందున రేపు సప్తమితో కూడుకున్నటువంటి స్థిరవారం సప్తమితో కూడుకున్న స్థిరవారం నాడు అందున వసంత ఋతువులో మధుమాసం అని ప్రీతిగాంచినటువంటి చైత్ర మాసంలో ఏ రామచంద్రమూర్తిగా స్వామి ఆవిర్భవించాడో ఆ మాసంలో కృష్ణపక్షంలో సూర్య భగవానుడికి అత్యంత ప్రీతిపాత్రమైనటువంటి సప్తమి తిథి ప్రభాత వేళలో తను మన కోసమని బయలుదేరి వస్తే ఇంత దూరం ప్రయాణం చేసి వచ్చి ఇప్పుడు కూడా పద్మపీఠం ఎక్కి రేపు పొద్దున్నెందుకు లేరా ఇప్పుడే కనపడతానని ఒకసారి మనందరికీ దర్శనం ఇచ్చినటువంటి స్వామి రాత్రి బడలిక చెంది నిద్రపోతే మనందరం సంతోషంతో తెల్లవారేటప్పటికి ఇన్ని వేల మంది వచ్చి సుప్రభాతం పాడుతుంటే ఎంత సంతోషపడిపోయే ఆయన మన వంట చూస్తాడు అది ఉత్సవం లోపల ఉన్నటువంటి ఉత్సూతే హర్షం మనలో ఉన్నటువంటి సంతోషము ప్రకటన అవ్వాలి అలా సుప్రభాత పఠనం చెయ్యాలి అటువంటి సుప్రభాత పఠనం అయిన తరువాత లోపల వెంకటాచలంలో సన్నిధి గొల్ల కాగడాతో స్వామిని దర్శనం చేసి వెన్నతాంబూలం పుచ్చుకుంటాడు మనకి ఇక్కడ మంగళహారతి అవగానే స్వామివారి యొక్క దివ్య మంగళమైనటువంటి స్వరూపాన్ని దర్శించే అదృష్టం కలుగుతుంది తిరుమలలో నీకు ఏ టిక్కెట్ లేదు అది చూడడం సాధ్యం కాదు కూడా కేవలం ఇక్కడ జరుగుతున్నటువంటి వెంకటేశ్వర వైభవోత్సవములనందు మాత్రమే తిరుమల కొండ మీదకి వెళ్ళిన వాళ్ళు కూడా చూడలేని ఒక అద్భుతాన్ని చూడగలుగుతారు ప్రభాత కాలంలో జరిగేటటువంటి అర్చనా క్రమాన్నంతటినీ నేను ఇవాళ చెప్పను కానీ కొన్ని ముఖ్యమైనటువంటి విశేషాల మీద విహంగ వీక్షణం చేస్తాను స్వామివారికి ప్రభాత కాలంలో అర్చన చేసేటప్పుడు కొన్ని అద్భుతమైనటువంటి విశేషాలు ఉంటాయి అన్నిటికన్నా అనేకమైనటువంటి సాలగ్రామాలని తట్లలో తీసుకొస్తారు అందులో గోపాల సాలగ్రామం మత్స్యసాలగ్రామం కూర్మసాల గ్రామం నృసింహసాల గ్రామం ఇటువంటి సాలగ్రామాలు ఎన్నో ఉంటాయి ఆ సాలగ్రామాలన్నిటినీ తీసుకొచ్చి స్వామివారి ఎదురుగుండా ఉన్నటువంటి చతురస్రాకారపు తొట్టయం దించి వాటిని ఆరాధన చేస్తారు ప్రతిరోజు స్వామివారికి అభిషేకం ఉండదు ఒక్క శుక్రవారం నాడే అభిషేకం స్వామివారి యొక్క పాదముల మీద బంగారు తొడుగులు ఉంటాయి ఆ బంగారు తొడుగులు తొలగిస్తారు తొలగించి శంఖంతో తీర్థం తీసి ఆ బంగారు తొడుగుల మీద పోస్తారు పోసి స్వామివారి నిజపాదములు కనపడతాయి ఒక్క తిరుమలలో అయితే శుక్రవారం నాడు ఉదయం మాత్రమే స్వామివారి నిజపాదములు దర్శనమవుతాయి కానీ వెంకటేశ్వర వైభవోత్సవాలలో రేపు మీరు టీవీ స్క్రీన్ల మీద చూస్తారో ముందుకొచ్చి కూర్చున్నటువంటి అదృష్టవంతులు చక్కగా ప్రత్యక్షంగా చూస్తారో కనురెప్ప వెయ్యకుండా గమనించండి ఆ బంగారు తొడుగులు తొలగించినప్పుడు స్వామివారి యొక్క నిజపాదములు దర్శనమవుతాయి ఉదయం వేళవుతాయి రాత్రి పునః పూజలు అవుతాయి శ్రీపాద వస్త్ర సమర్పణం చేస్తారు స్వామివారి యొక్క పాదముల మీద తులసితో అర్చన చేసి 
చింతనపు ముద్దలుంచి తెల్లటి బట్ట కప్పుతారు కప్పి ఆ పైన తొడుగులు మళ్ళీ బంగారు తొడుగులు అమరుస్తారు స్వామివారికి బదులుగా కులు శ్రీనివాసుణ్ణి స్వామివారి ఎదురుగుండా ఉంచి ఆయనకి శంఖతీర్థంతో అభిషేకం చేస్తారు ఆ స్వామివారికి అభిషేకం చేసినది ఏదుందో అదే నిజమూర్తికి కూడా అందుతుంది దానికోసమని వైకానస ఆగమంలో ప్రత్యేకంగా ఒక సూత్రాన్ని నిర్మాణం చేసి స్వామివారి యొక్క తేజస్సు వృద్ధి కావడానికి తగినటువంటి విధి విధానాన్ని అవలంబిస్తారు భారతదేశంలో అత్యంత ప్రఖ్యాతి వహించినటువంటి పరమాద్భుతమైనటువంటి ఆగమాలలో ఒకటి వైఖానస ఆగమం ఎంత ప్రాచీనమైన ఆగమం అంటే మీరు విష్ణు సహస్రనామ స్తోత్రం చదివితే అందులో ఒక విషయం కనపడుతుంది వైఖాన సామగాయన అని అంటే ద్వాపర యుగంలో భీష్మాచార్యుల వారు శ్రీ మహావిష్ణువు యొక్క సహస్రనామాలు చెప్తున్నప్పుడు వైఖానసుల చేత కీర్తింపబడినవాడు అని చెప్పారు మహాభారత కాలంలో గరుత్మంతుడు ఆ గజకక్షపాల్ని రెండింటినీ పట్టుకుని వెడుతున్నప్పుడు వైఖానసులు తపస్సు చేస్తూ కనపడతారు అత్యంత వైదికమైనటువంటి జీవితం కలిగినటువంటి గొప్ప ఆరాధన చేసేటటువంటి అద్భుతమైనటువంటి లక్షణాలు కలిగినటువంటి వ్యక్తులలో అటువంటి సంప్రదాయ నిష్ట కలిగినటువంటి వాళ్లలో ఒకరు వైఖానసులు అటువంటి వైఖానసులు స్వామివారి యొక్క ధృవమూర్తిని ముట్టుకుని అభిషేకం చేస్తారు రేపటి రోజున కొలువు శ్రీనివాసుణ్ణి అక్కడ ఆ భోగ శ్రీనివాసుణ్ నుంచి ఒక్కరి స్వామికే మొట్టమొదట అభిషేకం జరుగుతుంది ఈ సాలగ్రామాలన్నిటికీ కూడా పూజ జరుగుతుంది అలాగే మీరు రేపు లోపల జరిగేటటువంటి పూజ చూద్దురు కానీ ఆ మంత్రముల చేత జల ప్రోక్షణ చేసి లోపల రామచంద్రమూర్తి ఉంటారు భోగశ్రీనివాసుడు ఉంటారు పులివు శ్రీనివాసుడు ఉంటారు వెంకటాచలంలో అయితే ఉగ్రశ్రీనివాసుడు ఉంటారు ధృవమూర్తి ఉంటారు విమాన వెంకటేశ్వరుడు ఉంటారు రేపు అర్చకులు ఇలా పైకెత్తి పోత వస్త్రంతో తుడుస్తున్నట్టు ఇలా అంటారు మీరు ఎందుకు ఇలా అంటున్నారు అని అనుకోకూడదు విమాన వెంకటేశ్వరుడికి చేస్తున్నారు అని గుర్తు అందరికీ కూడా అలా పూజ జరుగుతుంది జరిగిన తరువాత స్వామివారికి మొట్టమొదట నైవేద్యం ఏది అంటే అమ్మ పంపించినటువంటి పెరుగన్నాన్ని నివేదన చేస్తారు బహుశ పిజ్జాలు బర్గర్లు తినే రోజులు వస్తాయని అలా తినకండి రా పిల్లలందరూ కూడా నాలా అమ్మ చేతి పెరుగన్నం తిని చదువుకోవడానికి వెళ్ళండి చెప్పడానికి వెంకటేశ్వరుడు ఇప్పటికీ కూడా తల్లి అయిన బకులమాత పంపించినటువంటి పెరుగన్నాన్ని తింటాడు అది ప్రారంభంలో జరిగేటటువంటి ఒక అద్భుతమైనటువంటి సేవ రేపటి రోజున ఎవరు ఈ సుప్రభాతం దగ్గర నుంచి కూర్చుని ఉంటారో వాళ్ళందరూ కూడా ఈ సేవలన్నిటినీ చూడవచ్చు అలాగే తదనంతరం స్వామివారికి ఆ కొలువు జరుగుతుంది నేను కొన్ని విషయాల మీద విహంగ వీక్షణంగా మాట్లాడుతున్నాను ఆ కొలువు జరిగినప్పుడు కొలువు శ్రీనివాసుణ్ణి తీసుకొస్తారు ఆ కొలువు శ్రీనివాసుణ్ణి తీసుకొచ్చినప్పుడు ఈ ముందుకి తీసుకొస్తారు నాతో గురుదాస్ స్వామి ఒకనకొకప్పుడు చెప్పారు ఇప్పటికీట తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానాలలో పులివు శ్రీనివాసుణ్ణి తీసుకొచ్చినప్పుడు ఆయన ఎక్కడ కూర్చుంటారో ఆ కూర్చునే సింహాసనం పెట్టే చోట ముగ్గు వేయడానికి ఒక ఉద్యోగం ఉంది ముగ్గు మనిషి అని రేపు దేవస్థానం అధికారుల యొక్క ధర్మపత్నులు ఇక్కడ ముగ్గు వేస్తారు ఆ సింహాసనాన్ని తీసుకొచ్చి ముందుకు పెడతారు ఒకటి బాగా జ్ఞాపకం పెట్టుకోండి ఇవేవి మీరు తిరుమలలో చూడలేరు ఇవి చూడ్డం కుదరదు ఇవాళ గుంటూరులో జరుగుతున్నాయి కాబట్టి మీరందరూ చూడగలరు స్వామిని తీసుకొచ్చి ఆ ఆసనంలో ఆయన మహానుభావుడు లోకపాలకుడు చక్రవర్తి కనుక రెండు చేతులతోటి ఆయనకి చామరం వేస్తూ ఉంటారు ఆ పక్కన ఆయనకి సంబంధించినటువంటి విశేషాన్ని వివరించి స్తోత్రం చేసి స్థుతి పాఠాన్ని చేస్తారు చేసినప్పుడు చక్కగా వైఖానస ఆగమం ప్రకారంగా లఘువుగా స్వామికి అర్చన చేస్తారు ఆ అర్చన చేసిన సమయంలో రెండు విశేషాలు ఉంటాయి ఒకటి నువ్వులు బెల్లం ముక్త కలిపినటువంటి పదార్థాన్ని నివేదన చేస్తారు అలాగే స్వామివారికి తండ్రుల రాశి చూపిస్తారు ఆయన ప్రతిరోజు కూడా ఒక బ్రాహ్మణుడికి దానం చేస్తాడు బ్రాహ్మణులకు దానం చేయడం బ్రాహ్మణుల ఆశీర్వచనం అందుకోవడం ఎంత అంగరక్షయో చెప్పడానికి 
ఇప్పటికీ వెంకటేశ్వరుడు చేస్తాడు అది నిజానికి అర్చకుల యొక్క హక్కు వెంకటేశ్వరుడి చేతితో అందుకున్నటువంటి తండుల రాసి ఏది ఉంటుందో అది వాళ్ళు మాత్రమే వండుకు తింటారు కానీ విశాఖపట్టణంలో ఉత్సవాలు జరిగినప్పుడు మాత్రం నేను గురువా స్వామిని అడిగాను అయ్యా బియ్యం ఏం చేస్తున్నారండి ఇక్కడ అని అడిగితే ఆయన నాతో ఒక మాట చెప్పారు అక్కడంటే ఇంటికి పట్టి కడతాం కానండి ఇక్కడ ఇన్ని వేల మంది భక్తులు వస్తున్నారని వీళ్ళందరూ కూడా తరించాలని స్వామి మాకు ఇచ్చినటువంటి దానం ఏదున్నదో దాన్ని భక్తులందరికీ ప్రసాదం తయారు చేసేటటువంటి వంటశాలకు పంపిస్తున్నాం స్వామి చేతితో వచ్చినటువంటి బియ్యం ఆ ప్రసాదంలో కలిపి ప్రసాదంగా భక్తులందరికీ వినిమయం చేస్తున్నారని చెప్పారు అటువంటి కొలువు ఉత్సవం జరుగుతుంది ఆ కొలువులోనే పక్కన ఒక విద్వాంసుడు నిలబడి స్వామివారికి పంచాంగాన్ని విన్నపం చేస్తాడు పంచాంగము అంటే అందులో తిథి వారము నక్షత్రము కరణము యోగము అనబడేటటువంటి ఐదింటిని ప్రతిరోజు వినాలి ఈ ఐదింటిని విన్న కారణం చేత ఆయుర్దాయం కలుగుతుంది అలాగే సంపద పెరుగుతుంది అలాగే కీర్తి పొందుతాడు ఇటువంటి వాటన్నిటికీ ఆలవాలమైనటువంటి పంచాంగ శ్రవణం అందరూ చెయ్యాలి అని లోకానికి మర్యాదని నిర్దేశించడం కోసం స్వామి పంచాంగ శ్రవణం చేస్తారు ఆయనకి చెప్పడం కోసం అని చెప్పి ఒక విద్వాంసుడు నిలబడి పంచాంగ పఠనం చేస్తారు చేస్తున్నప్పుడు అందులో ఈ ద్రవిడ సంబంధంగా అంటే సౌరమానం ప్రకారం వచ్చేటటువంటి నెలాతిథి చాంద్రమానం ప్రకారం వచ్చేటటువంటి నెలాతిథి ఆంగ్ల మానం ప్రకారంగా వచ్చేటటువంటి నెల తేదీతో పాటుగా మిగిలినటువంటి అంగములనన్నిటినీ కూడా స్వామికి చెప్తారు అంటే మనం కూడా ప్రతిరోజు పంచాంగం శ్రవణం చెయ్యాలి అన్న విషయాన్ని స్వామి మనకి నిరూపణం చేయడం కోసం ఆ ఉత్సవం అందుకుంటాడు ఆయన సమక్షంలో పంచాంగ శ్రవణం చేయడం అంటే కొలువు శ్రీనివాసుడు అన్న మాటకు అర్థం ఏమిటండి కొలువు తీర్చాడు అన్న మాటకు అర్థం ఏమిటి చక్రవర్తి వచ్చి కూర్చున్నాడు ప్రాతకాలంలో ఆయన పంచాంగ శ్రవణం చేస్తున్నాడు బ్రాహ్మణులకు దానం చేస్తున్నాడు రాజ్యంలో ఎంత డబ్బు వచ్చిందో ఎంత ఖర్చు అయిందో కోశాగారం ఎలా ఉందో జమా వ్యయం వింటూ ఉంటాడు అది ఆంతరమైన విషయం అటువంటి కొలువు కూటంలోకి ప్రవేశించాలంటే స్వామివారి ఆంతరంగికుడై ఉండాలి తిరుమలలో అయితే కుదరదు కానీ ఇప్పుడు జరిగే ఉత్సవాలలో ఆయన వచ్చి సింహాసనంలో కూర్చుని ఉండగా అందరూ వచ్చి కూర్చుని ఈ ఉత్సవాన్ని అంతటినీ కూడా చూడొచ్చు కొలువు చూడొచ్చు పంచాంగం చూడొచ్చు స్వామివారి తర్వాత లోపలికి వెళ్ళిపోతారు వెళ్ళిపోయిన తరువాత సహస్రనామార్చనం ప్రారంభమవుతుంది స్వామివారి అర్చనలో ఉండేటటువంటి విశేషాలని మీరు చూసి తీరాలి ఒక్కరోజు విశేషాలు కాదు కదా ఇవాళ నేను అన్ని రోజుల వాటి మీద విహంగ వీక్షణం చెయ్యాలి అందుకే క్లుప్తంగా చెప్తున్నాను మీరు రేపు జాగ్రత్తగా పరిశీలించండి స్వామివారి దంతధావనం దగ్గర నుంచి జిహ్వాశోధనం వరకు చేస్తారు అంటే స్వామివారికి పళ్ళు తోవడం నానుక గీయడం అలాగే శంఖం పట్టుకుని స్వామివారికి గండూషం అంటే గండూషం అంటే నోరు పుక్కిలించడానికి నీళ్లు దగ్గర నుంచి ఆ స్వామివారి వక్షస్థలంలో వేయించేసినటువంటి అమ్మవార్లకి ఇవన్నీ చేసి లోపల ఉన్నటువంటి స్వాములందరికీ ఉపచారాలు చేస్తారు మీరు ఈ ఉపచారాలు జరిగే జరిగేటప్పుడు తదేక దృష్టితో చూడండి అసలు ఎవరున్నారు ఎవరు చూస్తున్నారు టీవీ కెమెరాల మీద మనం టీవీ కెమెరాల్లోకి మనం వెడుతున్నామా లేదా ఈ దృష్టి ఏముండదు అర్చకులు ఎంత శ్రద్ధాభక్తులతో చేస్తారో స్వామికి ఆ పూజా విధానం వాళ్ళు ఏదో ఇవాళ గుంటూరు పట్టణంలో జరుగుతున్న ఉత్సవం కదా అని చెయ్యరు నిజంగా ఆనందాలయ విమానంలో జరుగుతుంటే ఎంత శ్రద్ధతో చేస్తారో అంత శ్రద్ధతో చేస్తారు అందుకే మనం కూడా తిరుమలలో ఉన్న అనుభూతిని పొందుతాం ఆ జిహ్వాశోధన అలాగే దంతధావనం స్వామివారికి మంత్ర పురస్సరమైనటువంటి స్నానము ఈ చాగులు పూర్తి చేసిన తరువాత ప్రాతకాలార్చనలో కానీ సహస్రనామార్చనలో కానీ రెండిటి ఎందు కూడా నక్షత్రహారతి ఇచ్చి తర్వాత కర్పూర నీరాగనం ఇస్తూ ఉంటారు ఇది చేశాక ఒక్కొక్క నామం చెప్తారు స్వామిది ఆ నామం చెప్పేటప్పుడు మీరు బాగా గమనించాలి ఒక్కొక్క నామం చెప్తుంటే వెంకటాచలంలో అయితే అర్చనలో మనకి కుదరదు ఇక్కడ మనందరం కూడా గోవిందనామాలు చెప్తాం వెంకటేశ్వర స్వామి ఆరాధనలో ఉపయోగించేటటువంటి సహస్రనామాలు 
విష్ణు సహస్రనామంలో ఈ కౌ బ్రహ్మాండ పురాణాంతర్గతమైనటువంటి సహస్రనామాలు చెప్తారు ఒక్కొక్క నామం చెప్తున్నారనుకోండి అక్కడ అసలు ఆ నామాలలో ఉన్నటువంటి గుణములను వినాలి ఎంత సంతోషంగా ఉంటుందో విశాఖపట్టణంలో ఆ విద్వాంసుడు నామం చదువుతుంటే నేను గోవిందా అని చెప్పిస్తుండేవాడిని ఒక్కొక్కసారి నాకు ఆ నామం వింటుంటే తాదాత్మ్యత చేత గోవిందా అని చెప్పడం చెప్పించడం మర్చిపోతుండేవాడిని నామములు గౌణములు స్వామి గుణములను ఆవిష్కరిస్తాయి ఎంత అద్భుతంగా ఉంటాయో ఇన్ని వేల మందిని స్వామి ఎదురుగుండా కూర్చుని ఆ తులసి దళాలతో ఆయన పాదములకు అర్చన జరుగుతుంటే బయట విద్వాంసుడు నిలబడి మైక్లో స్వామివారి యొక్క నామాలు చెప్తుంటే ఒక్కొక్క నామం చెప్తుంటే ఇన్ని వేల మందిని గోవింద అంటుంటే మీరు చూడండి గుంటూరు పట్టణం పట్టణం అంతా రేపటి నుంచి ఎంత పవిత్రమైపోతుందో ఆ గోవింద నామాల యొక్క ఘోష చేత ఒకరా ఇద్దరా ఇందాక రేపటి నుంచి ఇంకా సహస్ర కంఠాలు గోవింద అంటాయని నేనంటే గురురాజు గారు అంటున్నారు కాదు అనంత కంఠాలు అంటాయంటున్నారు సహస్రం అంటే అనంతమే అనుకోండి దానికి లెక్క ఏముంది ఇన్ని కంఠాలు ఏకకంఠంతో గోవింద అంటుంటే నేను విశాఖపట్టణంలో నిలబడి గోవింద నామని చెప్పిస్తూ చూస్తుండేవాడిని చాలా మంది ఎదురుకుండా ఇలా స్వామిని చూస్తూ ఆ తులసి అర్చన జరుగుతుంటే ఆయన నామం చెప్తుంటే తిరుమలలో ఇలా కుదరదు గుర్తుపెట్టుకోండి గోవింద అని అందరంటుంటే చాలా మంది ఒక వంద నామాల తర్వాత భామతాదాత్మ్యతలోకి జారుకుని కళ్ళు మూసుకుని ఇలా వాళ్ళు తులసి తట్టలో పట్టుకున్నాం అనుకుని వాళ్లే వేస్తున్నాం అనుకుని అర్చకుడిలోకి వాళ్ళు కూడా పరకాయ ప్రవేశం చేసేసి ఇలా అంటూ గోవింద గోవింద అంటుంటే ఇన్ని వేల కంఠాలు గోవిందనామని చెప్తుంటే అసలు ఆ సభలో ఉండడానికి ఇన్ని కోట్ల జన్మల పుణ్యం ఉంటే అంత అద్భుతమైన ఘట్టాన్ని ప్రత్యక్షంగా వీక్షించి పాల్గొని నామం చెప్పగలిగినటువంటి భాగ్యాన్ని పొందుతాడు అంత గొప్ప భాగ్యం రేపటి రోజు సహస్రనామార్చనతో ప్రారంభమవుతుంది అలాగే ఆ సహస్రనామార్చనకి పూర్వాంగంగా స్వామివారికి తోమాల పెడుతుంది తోమాల అంటే పూమాల అని అర్థం స్వామివారికి అనేక రకములైనటువంటి మాలలు అలంకారం చేస్తారు అవన్నీ ఒక కొలత ప్రకారంగా ఉంటాయి మన అదృష్ట విశేషం ఏమిటంటే ఆనంద నిలయంలో ఉండేటటువంటి ధ్రువమూర్తి యొక్క తేజస్ ఎలా ఉంటుందో ఇక్కడ ఉన్నటువంటి స్వామి తేజస్సు నూటికి నూరు పార్లు పాళ్ళు అలాగే ఉంటుంది ఈ తొమ్మిది రోజులు గుంటూరు పట్టణంలో సేవలు అందుకుందామని తిరుమలలో ఉన్నటువంటి స్వామి ఎవ్వరికీ చెప్పకుండా వైకుంఠం మీద విరక్తి పొంది స్వామి పుష్కరిణీ తానికి వచ్చినట్టు గుంటూరు వచ్చేసాడా ఏమి అని అనుమాన పడేటట్టుగా ఉంటుంది అటువంటి స్వామి అర్చన అందుకోవడం ఒకెత్తైతే ఆ తోమాల వెళ్ళడం ఒకెత్తు మీరు ఒకటి బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి సుప్రభాత పఠనం అయిపోయింది కదా అని చెప్పి ఏదో అటు చూడా ఇటు చూడా ఎవరితోనో మాట్లాడడం చేయకూడదు అంత సమయ పాలన చేస్తారు ఏకాకి ఏకాకి అంటుంటారు విచారణ దోషం ఏకాకి కాదు ఏకాంగి భగవత్ రామానుజులు ప్రవేశపెట్టినటువంటి సమాంతర వ్యవస్థలో వైఖానసులు పూజ చేస్తుంటే జియంగార్ వ్యవస్థ పర్యవేక్షణ చేస్తూ ఉంటుంది అందులో జియంగార్లకి సహాయకులకి ఏకాకి అన్నది అసలు పేరు ఏకాకి ఏకాంగి అంటున్నారు ఇప్పుడు ఆ ఏకాకి ఆ తోమాల అవి తీసుకొస్తారు రేపు చూద్దురు కానీ ఆ ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాసలు తగలకుండా వస్త్రం కట్టుకుని వెదురుపేళ్ల బుట్టలో స్వామివారి యొక్క మాల పట్టుకొస్తారు ఆ తోమాల ఆ అమ్మవార్ల యొక్క మూర్తులకు చుట్టడానికి ఎంతంత మాలలు కావాలో అంతంత మాలలే సిద్ధం చేస్తారు అసలు నిజంగా అర్చన చూడండి ఆ ఉడుపు చూడండి ఎంత అద్భుతంగా చేస్తారు అనిపిస్తుంది ఆయన అర్చన చేస్తూ ఉంటే వెనక ఏకాకి కూర్చుని ఉంటారు ఇలా అంటే ఆ పోత వస్త్రం ఇస్తారు తులవలసిన బట్ట ఇలా అంటే చందనపు ముద్దిస్తారు ఇలా అంటే తులసిస్తారు అసలు ఆ చేసే పూజా విధానం చూడండి ఎంత అందంగా ఉంటుందో పెద్ద ఉద్ధరిణిలో చందనపు గంద చందన జలాలు పట్టుకుని ఆ జలాలు ఇలా చేత్తో తీసి ఎంత అందంగా పోస్తుంటారో స్వామి మీద ఏదో మిగిలిపోయిన నీళ్లు కానీ ఓ పువ్వు ముచిక కానీ ఉంటే ఇలా అసహ్యంగా పడేయడం కాదు దానికి కూడా అమరికగా 
అగ్నిహోత్రాన్ని కూడా ఇమర్చుకోవడానికి కొద్ది నీళ్లతో అందంగా ముందు ఒక పాత్ర పెట్టి ఉంటుంది అందులోకి విసర్జించేస్తారు ఎంత వైభవంగా చేస్తారో అది ఒక్కొక్కటి అందిస్తుంటే ఒక్క క్షణం ఆగడం కాని అదేది అని అడగడం కాని ఎక్కడ పెట్టాను అని వెతుక్కోవడం కాని ఒరే అది ఏదిగా ఎక్కడ పెట్టేవరా అని ఇంకోటి పిలవడం కాని ఉండదు అదిగో ఆయన ఏమీ తెలియనట్టు ఇక్కడ కూర్చున్నారు కాని ఆయనే రేపు తోమాలు తీసుకొస్తారు అనుకుంటున్నాను బహుశ విశాఖపట్నంలో ఆయనే తీసుకొచ్చి అందించేవారు ఎంత అద్భుతంగా అందించేవారు నేను అవాక్క అయిపోయేవాడిని ఏంటి అసలు నిజంగా ఏమి పూజ రాయిదని ఒక మాట వినపడదు అంత అందంగా చేస్తారు అర్చన ఆ తోమాల తట్ట పెడుతుంది మేళతాళాలతో వెంకటాచలానికి ఒక నియమం ఉంది ఏది వెళ్ళినా అంతరాలయంలోంచి డ్యూటీ పెడుతుంది అందుకే మీరు చూడండి ఒక్క తిరుమలలోనే ఒక ఆచారం ఆయన బయట మాడవీధులలో వెళ్ళినప్పుడు కూడా నీరాజనం వెలిగించాలి అంటే ఆ నీరాజనాన్ని అగ్గిపుల్లతో కానీ లౌకికాగ్నితో కానీ వెలిగించరు తాగడాతో వెలిగిస్తారు అలాగే స్వామివారి మూర్తులు ఆనంద నిలయంలోంచి బయటికి వస్తున్నా ఏదైనా లోపల కెడుతున్నా తాగడా పట్టుకుని వచ్చి ప్రత్యేకంగా అరుస్తారు ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి శబ్దం చేసి వాటిని లోపలికి తీసుకెళ్లడం కానీ బయటికి తీసుకురావడం కానీ చేస్తారు అసలు ఎంత పనిలో ఉండండి మీరు బాగా గమనించండి మళ్ళీ ఎప్పుడు వస్తాయి ఇలాంటి అవకాశాలు ఆనంద నిలయంలో కూర్చుంటారా ఏమి సంవత్సరాలు కుదరదు బాగా గమనించండి నాకెంతో ఆర్తిగా ఉంది మీరు పట్టుకుంటారో పట్టుకోరో పట్టుకుంటారో పట్టుకోరో నేను బెంగ పెట్టేసుకుంటున్నాను మీరు బాగా పట్టుకోండి వాళ్ళు ఎంత దృష్టి దాని మీద పెడతారో గమనించండి చూడండి గొల్ల పిల్లలు ఆ పొద్దుట పూట కడవలో నీళ్లు పట్టుకెడుతూ ఉంటారు పక్క వాళ్లతో మాట్లాడుతూ వెళ్ళిపోతున్న వాళ్ళ దృష్టి కడవ మీద ఉంటుంది కొంచెం కాలు ఇలా మడతబడింది అనుకోండి రెండు చేతులు కుండ మీద వెళ్ళిపోతాయి అలా గుర్రాస్వామి బయట నుంచి ఉంటారు ఏమి ఎరగనట్టే ఉంటారు ఇలా అంటూ ఉంటారు ఇలా అంటూ ఉంటారు ఏదో సంకేతం చేస్తూ ఉంటారు సర్దుతూ ఉంటారు నియంత్రణ చేస్తూ ఉంటారు హారతి ధ్రువమూర్తి దగ్గర నుంచి ఉత్సవమూర్తుల వైపుకి వెళ్ళేటప్పటికీ చెయ్యత్తి ఇలా అంటారు ఆయన ఇలా అన్నారు అనుకోండి ఇలా ఒక ఆయన మేలెత్తితే ఆడుతున్న వాడు వెళ్ళిపోవడం ఎంత శాసకత్వంగా ఉంటుందో అలా ఇలా అనేటప్పటికి మేళం వాళ్ళ వేలు కోసమే చేస్తుంటారు అంతే మేళం మారిపోతుంది అసలు క్రమం ఎంత అద్భుతంగా ఉంటుందో ఒక క్షణం దేనికోసం వెతుక్కోరు ఇంత గొప్ప పూజా విధానం ఇటువంటి వైఖానస ఆగమం అటువంటి భక్తి శ్రద్ధలు కలిగినటువంటి క్షేత్రం ఇంతమంది అయ్యో ఇన్ని వేల మంది చూడ్డానికి వచ్చారని పరమ పూనికతో చెయ్యడానికి వాళ్ళు సిద్ధపడినందుకు అందుకోలేకపోతే మనం దురదృష్టవ దురదృష్టవంతులం అయిపోతాం అంత గొప్పగా జరుగుతుంది ఆ కిరీటం నుంచి స్వామివారి భుజాల నుంచి దింపేటటువంటి తోమాల దగ్గర నుంచి అమ్మవార్లకి చుట్టేటటువంటి మాలల వరకు రకరకాల మాలలు ఉంటాయి కంఠ పర్యంత మాలలు ఉదర పర్యంత మాలలు హృదయ పర్యంత మాలలు ఎక్కడెక్కడ వరకు వెయ్యాలి అన్నది మళ్ళీ దానికి ఒక నిర్దిష్టమైన విధానం ఉంటుంది పాదముల దగ్గర నుంచి ప్రారంభం చెయ్యాలి అని ఆదమం తప్పకుండా దాని మీదే దృష్టి పెట్టి ఒక్క ఉపచారం మరిచిపోకుండా అంత గొప్పగా తోమాల పూర్తి చేసి సహస్రనామార్చన ప్రారంభం చేస్తారు ఇన్ని వేల మంది ఏకకంఠంతో గోవిందనామని చెప్తుండగా సహస్రనామార్చన పూర్తి చేసి తదనంతరం స్వామివారికి నక్షత్రహారతి కర్పూర నీరాజని ఇస్తారు రేపటి రోజున గుంటూరు పట్టణంలో అసలు నిజానికి రేపు స్థిరవారం దృష్ట్యా అంతవరకే జరగాలి ఉదయం కార్యక్రమం కానీ గుంటూరు పట్టణ వాసుల యొక్క భక్తి ప్రపత్తుల్ని చూసి విశేషించి ఇక్కడికి దగ్గరలో రాజధాని రాబోతోంది అనేటటువంటి విషయాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని అత్యంత అద్భుతమైన ఉత్సవంతో ప్రారంభమవుతోంది ఇది వసంత ఋతువు వసంత ఋతువు అన్న మాటలోనే ప్రహృష్టత అంటారు ప్రకృతి అంతా కూడా సంతోషాన్ని అభివ్యక్తం చేస్తుంది ప్రకృతి రూపిణి అమ్మవారు అందుకే ఆవిడ మొదటి నామమే ప్రకృతి కృతి విద్యాం అని ప్రకృతి ఆవిడ మొదటి పేరు శ్రీరామాయణంలో మాట్లాడుతూ దశరథ మహారాజు గారు ఒక మాట అంటాడు చైత్ర శ్రీమాన్ ఇయం మాస పుణ్య పుష్పిత కానన యవ్వరాజ్యాయ రామస్య సర్వం మే ఉపకల్ప్యతాం అంటాడు శిశిర ఋతువులో చెట్లన్నీ ఆకులు రాల్చేసి మోడులైపోతాయి 
చైత్ర మాసం వచ్చేటప్పటికి వసంత ఋతు వచ్చి ఆకు పచ్చటి ఆకులతో పువ్వులతో సువాసనలతో తుమ్మెదలతో ఎంత శోభస్కరంగా ఉంటాయో అటువంటి వసంత ఋతువులో మామిడి పండు మల్లె పువ్వు ప్రత్యేకం మల్లె పువ్వు సువాసనకి ప్రతీక మామిడి పండు తీయందనానికి ప్రతీక మంచి మాట మంచి సువాసనాభరితమైనటువంటి నడవడి ఈ రెండిటిని మనకు అందించినటువంటి రామచంద్రమూర్తి అవతరించినటువంటి చైత్రమాసం అటువంటి వసంత మాసంలో స్వామివారికి వసంతోత్సవం చేస్తారు తిరుమలలో వసంతోత్సవం అంటే చాలా పెద్ద వేడుక వసంతోత్సవానికి ప్రధానంగా వైకానస ఆగమంలో ఒక మాట చెప్తారు మీరు చూడండి వసంతం చల్లుకున్నారండి అంటారు వసంతం చల్లుకున్నారండి అన్న మాటకు అర్థం ఏమిటి ప్రహృష్టమై ఉన్నారు అని వయస్సుతో సంబంధం ఉండదు ఎంత పెద్ద దంపతులు అవనివ్వండి సంతోషంగా వసంతం చల్లుకుంటారు అందుకే వైఖానస ఆగమంలో వసంతోత్సవం గురించి ఒక మాట చెప్తారు అసలు కొత్తగా పెళ్ళైనటువంటి వాళ్ళు ఎవరున్నారో ఆ దంపతులు మొట్టమొదట వైవాహిక జీవితాన్ని ప్రారంభం చేసేటప్పుడు స్వామివారి వసంతోత్సవ దర్శనంతో మొదలు పెట్టండి అంటారు నేను ఈ మాట మీకు చెప్పడం కాదు నా కుమారుడి వివాహం చేసినప్పుడు మొట్టమొదట వాడితో వెంకటాచలంలో వసంతోత్సవం చేయించాను నా కూతురి వివాహం చేసినప్పుడు మొట్టమొదట వెంకటాచలం తీసుకెళ్లి వసంతోత్సవం చేయించాను వసంతోత్సవంలో ఒక మాట చెప్తారు స్వామి చాలా ప్రహృష్టంగా ఉంటాడు అంటారు అంటే పరమ ప్రసన్నంగా ఉంటాడు అంత ప్రసన్నంగా ఉండేటటువంటి ఉత్సవంతో ప్రారంభం సుప్రభాతం నుంచి మొట్టమొదటి కార్యక్రమం ప్రారంభమైన మొట్టమొదటి ఉత్సవం ఏది అంటే వసంతోత్సవం ఆ వసంతోత్సవంలో స్వామివారికి స్నపన కార్యక్రమం ఉంటుంది స్వామివారిని వేదిక మీదకి తీసుకొచ్చి ఆ మలయప్ప స్వామిని ఉభయనాంచారులతో ఉంచి తెల్లటి బట్ట బంగారు రంగులో ఉండేటటువంటి సరిగంచుతోటి అలంకారం చేసి ఆ స్నపన చేసి ఆ వసంతాన్ని శేషంగా భక్తులందరి మీద చల్లుతారు అది చల్లడం ఎందుకు అంటే ఆయన పరమ ప్రసన్నుడై ఉండగా ఆయన దివ్యమంగళ శరీరానికి తగిలి జారినటువంటి వసంతం ఆ వసంతం పసుపు కలిసినటువంటి ద్రవ్యం ఆ అలివేలు బంగాపురంలో అయితే ఒక ఆచారం ఉండేది మొన్నటి వరకు ప్రత్యేకంగా తమిళనాడు అటువైపు నుంచి పసుపు కొమ్ములతో ఉన్న చెట్లు తీసుకొచ్చి ఆ చెట్లు కట్టి వసంతోత్సవం చేసేవారు ఒకప్పుడు మేము కాకినాడ పట్టణంలో ఉత్సవాలు చేస్తున్నప్పుడు వసంతోత్సవం చేస్తే ప్రత్యేకంగా అటువంటి చెట్లు కట్టి వసంతోత్సవం చేశాం అటువంటి వసంతోత్సవం ఆ వసంతం చల్లించుకోవడము అంటే ఒక్కటి గుర్తు పెట్టుకోండి పరమ ప్రసన్నుడైనటువంటి స్వామివారి యొక్క అనుగ్రహ విశేషాన్ని పొందడమే అది మీద పడింది అంటే ఏ కోరిక తీరక ఇప్పటి వరకు బాధపడుతున్నాడో కోరిక అంటే నా ఉద్దేశం అమెరికా అధ్యక్షుడైపోవాలన్న కోరికలు కావు ఏ అవసరం తీరక బాధపడుతున్నాడో అటువంటి అవసరం తీరకుండా అడ్డుపడినటువంటి ప్రతిబంధక స్వరూపమైనటువంటి పాపము తొలగి మనిషి ప్రసన్నంగా ఉండడానికి సంతోషపడడానికి కారణమైనటువంటి అభ్యున్నతి ఆ వసంతం చల్లుకోవడం వల్ల కలుగుతుంది అటువంటి వసంతోత్సవంతో రేపు ఉదయం కార్యక్రమాలు పూర్తవుతాయి కానీ దర్శనం మాత్రం యథేచ్ఛగా కొనసాగుతుంది ఎన్ని వేల మంది భక్తులైనా చక్కగా స్వామివారి యొక్క దివ్యమంగళమూర్తిని దగ్గరగా దర్శనం చేసుకుంటూ వెళ్ళొచ్చు సాయంకాలం సహస్ర దీపాలంకార సేవతో కార్యక్రమాలు ప్రారంభమవుతాయి అనేకమైనటువంటి దీపాలు వెలుగుతున్న మంటపంలో ఉభయనాంచారులతో స్వామి ఆ వేదగానం మధ్య అలాగే వాద్యం జరుగుతుండగా అలాగే విద్వాంసులు కీర్తనలు ఆలాపన చేస్తుండగా ఆ సహస్ర దీపాలంకార సేవను అందుకుంటాడు సహస్ర దీపాలంకార సేవ పూర్తయిన తరువాత పునఃపూజ ఉంటుంది మళ్ళీ పునఃపూజలో కూడా స్వామివారి పాదముల మీద పెట్టబడినటువంటి బంగారు తొడుగులు తొలగించి నిజపాదముల మీద పెట్టబడినటువంటి చందనపు ముద్దలు తీసేసి మళ్ళీ చందనపు ముద్దలు ఉంచి తులసి ఉంచి తెల్లటి వస్త్రాన్ని శ్రీపాద వస్త్రాన్ని సమర్పణం చేసి పాదములను ఆచ్ఛాదించి బంగారు తొడుగులు పెట్టి స్వామివారికి ఏకాంత సేవ ప్రారంభమవుతుంది ఇవాళ వెంకటాచలంలో కూడా ఏకాంత సేవా కార్యక్రమం చూడడం సాధ్యమయ్యేటటువంటి విషయం కాదు కానీ ఇక్కడ మాత్రం చూడవచ్చు ఆ పట్టెమంచం తీసుకొచ్చి స్వామివారికి వేసి ఆ శ్రీనివాసుడు భోగ శ్రీనివాసుడు ఎవరైతే ఉంటాడో ఆ స్వామి వచ్చి పడుకుంటారు 
ఏకాంత సేవలో ఉభయనాంచాలతో ఉండడు మనందరం ఏవో కొన్ని కొన్ని ఏకాంత సేవకి సంబంధించిన ప్రసిద్ధమైనటువంటి పాటలలో విన్నట్టుగా ఏదో ఇద్దరు స్వామిని కలిసి ఇద్దరు అమ్మవార్లతో కలిసి స్వామి పవళింపు సేవని అంగీకరించడు ఒక్కడే భోగశ్రీనివాసమూర్తి ఆ మంచం మీద పడుకుని ఆ సేవని స్వీకరిస్తాడు ఆ సేవ స్వీకరిస్తున్నప్పుడు పక్కన చాలా తక్కువ స్వరంతో స్వామివారికి చక్కగా నిద్ర పట్టడం కోసమని కీర్తన ఆలాపన చేస్తారు అలాగే వాద్య ఘోషం వినపడుతూ ఉంటుంది ఇందులో మళ్ళీ ఒక విశేషం నైవేద్యం చేస్తున్నప్పుడు వాయించేటటువంటి తాళం కానీ ఏకాంత సేవలో వాయించే తాళం కానీ ఇవన్నీ ఒక్కలా ఉండవు తిరుమలలో ఒక్కొక్క దానికి ఒక్కొక్క ప్రత్యేకమైనటువంటి తాళం వాయిస్తారు ఆ తాళం వేసేటప్పుడు మీరు చూడాలి ఎంత అద్భుతంగానో ఆ సన్నాయి విద్వాంసులు ఆ పాటలు పాడతారు ఆ ఏకాంత సేవ జరిగినప్పుడు తరిగొండ వెంగమాంబ గారి యొక్క ముత్యాల హారతితో కార్యక్రమం పూర్తయిపోతుంది ఇవాళ తిరుమలలో కూడా చూడడానికి సాధ్యం కానటువంటి పరమాద్భుతమైన ఏకాంత సేవ కొన్ని వేల మంది చూడడానికి వీలుగా బహిరంగంగా ఈ వేదిక మీద జరిపేటటువంటిది ఒక్క వెంకటేశ్వర వైభవోత్సవముల ఎందు మాత్రమే